Oi, eu sou a Fernanda Pitocou e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um dos meus pratos preferidos, que é um carbonara. O, o carbonara é um prato, assim, um pouco polêmico. Tem algumas questões, assim, ah, os, os italianos falam, ah, as pessoas não sabem fazer, tá. Ele tem um creme, ele, ele é um pouco cremoso e tem gente que põe creme de leite, mas não está nos ingredientes tradicionais do carbonara, o creme de leite. A gente vai fazer esse creme com a base de ovos, queijo e bacon. Na Itália, tradicionalmente, ele é feito com guanciale, que é um, um que é feito da, da bochecha do porco, ou com a pancetta, que é da barriga do porco e é um pouco apimentado. No Brasil é super difícil de achar, e quando você acha, às vezes a qualidade não é tão boa ou é caro. Então aqui eu tenho o bacon. O bacon que eu estou muito feliz de encontrar, que é da charcutaria Petrone. O Rodrigo me mandou esse bacon. Gente, é o melhor bacon que eu já comi. Ele é sem aditivos, ele é feito artesanalmente. Ele é infernalmente gostoso. Então, acho que vale a pena fazer essa troca pelo bacon. Especialmente se for um bacon tão gostoso assim. Bom, tradicionalmente o carbonara é feito com espaguete. Pode ser um talharim também, mas de preferência um fio comprido. E com o pecorino. Ele é um parmesão feito de leite de ovelha. Aqui, para não ficar tão caro só com pecorino, a gente vai fazer uma mistura dos dois. Aqui eu tenho 30 gramas, que é mais ou menos duas colheres de sopa cheias de, do parmesão. E depois eu vou finalizar com o pecorino por cima, umas lascas bem bonitas. Eu não coloco sal nessa receita porque o bacon é sal, bem salgado e o queijo também. Então não precisa de sal. Então vou começar aqui, pimenta do reino, de preferência moída na hora, gente. Sempre faz uma super diferença. Aquela que vem no saquinho, claro, não tem outra opção, não tem moedor, usa aquela. Mas essa aqui, moída na hora, é outro aroma. Comparem se vocês puderem. Dois ovos. Ah, também tem gente que põe só gema ou põe um ovo e a gema. Gente, a Itália é uma loucura pra isso, porque... Varia, tudo varia de região para região. É, é... Então, assim, o que eu aprendi foi assim. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês. Mas, a... tem gente que varia. Eu misturo bem, fazendo esse creme, que é a base do nosso molho. As pessoas falam, ah, oh, carbonara, é um negócio elaborado e tal. Ele é super rápido, super prático de fazer. Você tá com fome, se você tem todos os ingredientes na sua casa, rapidinho. Agora a gente vai pro fogão fazer um... finalizar já o nosso macarrão. Água fervendo, com bastante sal na água. E o tempo do cozimento da massa é o tempo que tá no pacote. Ficar o dente é importante, né, gente? Ó, frigideira quente, não pus nada de gordura. Eu vi vários outros chefes fazendo, põe azeite, põe manteiga. Eu acho que fica muito exagero de gordura. Eu acho que só a gordura do bacon ou da pancheta ou do guanciale já são suficientes. A gente tem que ficar muito ligado aqui para não descartar a água desse macarrão, porque a gente vai usar um pouco dessa água. Então, ó, já tô deixando aqui para eu separar um pouquinho daqui a pouco, quando o macarrão já estiver bem cozido, no ponto, para separar um pouco. bacon a gente deixa ficar douradinho, não passar demais e nem pra ficar mole, pra ficar crocantinho. Sobra muita gordura. Eu gosto de tirar um pouco, eu acho muito. Então, eu tiro um pouco. Cada um faz como preferir. Eu acho muito. Então, eu tiro um pouquinho só. Deixo um pouco ainda, porque isso vai dar uma douradinha na nossa massa. Agora já tá legal. Aqui eu vou tirar... Um pouco desse caldo do cozimento. Já desliguei o macarrão um pouquinho antes de dar o tempo. Vou tirar um pouco mais de água do que eu preciso, por precaução só. E agora a gente vai escorrer o macarrão e finalizar nosso prato. Tá saindo fumacinha aqui, aqui, isso tá quente. Aqui eu deixei esfriar um pouquinho e agora a gente vai finalizar. É o seguinte, essa aqui é a minha mistura de ovos com queijo, com a pimenta do reino. Eu vou colocar devagarinho esse caldo do cozimento. A gente não quer que isso talhe nem que vire ovo mexido. É só um creme. 
Então a gente vai colocar aqui. Eu vou, tô colocando uma concha. Que ele já fica morninho. Vou colocar mais meia. Porque é o seguinte, a gente tem que prestar muita atenção agora pra não talhar esse ovo. Mas ó, temos um creme bonitão. Daí aqui, eu vou ligar o fogo um instantinho. Mas não é pra ficar super quente, é só pra dar essa alegria no, no espaguete. De dar uma... Pra colocar ele com o bacon. A gente não quer que fique muito quente, senão o ovo coagula. Então é assim. Aqui, ó, tá vendo o barulhinho? Eu já vou desligar. Ó, tá vendo? Ele já tá todo misturado. Daí aqui é o seguinte, mexer bem. Ó, esses pedacinhos não são do ovo, são do queijo. E é isso, vamos finalizar na mesa. Pronto, sai em fumacinha. É rapidinho. Fica pronto na hora. Servido de um jeito bonitinho, eu acho que fica legal fazer assim. Pega um pouquinho desse creminho que fica aqui no fundo com bacon. E pra finalizar, o nosso pecorino. Um pouquinho ralado assim. E com esse descascador de legumes, fazer umas lascas bonitas. E daí, come, né, gente? A gente, eu tô aqui sentindo esse cheiro de bacon e de queijo faz um tempão. Hum. Hum. Mais um pedacinho. Fica perfeito. E poucas coisas eu gosto tanto quanto isso, gente. Uma opção vegetariana. Não vegana, mas vegetariana. Dá pra fazer com ricota defumada. Daí você não frita. Pode ser uma boa opção. Bom, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Deem um joinha aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem a informação do Rodrigo da Char Charcutaria Petrone. Tem a receita. Se estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Sigam a gente por lá. Até a próxima e obrigada.